Saudara tim SAR gabungan terus menyisir lokasi korban banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat. Salah satu lokasi yang disisir tim gabungan untuk mencari korban banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi adalah di kawasan Lembah Anai, jalur jalan nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar. Lebih kurang 80 personel tim gabungan akan melakukan penyisiran hingga ke hulu sungai Batang Anai ini. Dari data yang dihimpun, diduga masih ada enam orang lagi korban di titik ini. Mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Tim gabungan kembali melanjutkan proses pencarian korban lahar hujan Gunung Marapi di daerah Malibo Anai, jalur Jalan Silayang. Menggunakan perahu karet, tim gabungan akan melakukan pencarian hingga tiga hari ke depan dengan menyusuri sungai Batang Anai hingga 80 km. Mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda. Data terbaru yang kami peroleh dari Basarnas, total korban meninggal sebanyak 43 orang dan 15 hilang akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Gunung Marapi menyebabkan banjir lahar hujan menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Sabtu malam lalu. Dengan derasnya banjir, tempat tinggal hingga kendaraan warga hanyut terbawa arus. Bencana itu dipicu hujan yang mengakibatkan luapan daerah aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi. Banjir yang datang di malam hari itu tak hanya mengakibatkan kerusakan di permukiman warga serta infrastruktur vital seperti putusnya jalur utama yang menghubungkan padang bukit tinggi. Namun terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa. Warga yang selamat dari musibah itu bercerita hingga kini masih dalam kondisi terguncang. menghadapi musibah terjangan lahar dingin yang terjadi secara tiba-tiba. Namun perlahan warga mencoba ikhlas sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali dari tempat tinggal sementara bertahan di pengungsian. Kami mungkin shock. Sekarang itu karena kita posisi lagi berbuka, memang menyiapkan mental lah. Kita butuh yang kelasan, kita butuh kelas seikhlas-ikhlasnya. Di tengah bencana, warga bergotong royong membersihkan puing hingga coba mencari sanak saudara dan kerabat. Hingga kini, tim SAR gabungan fokus untuk menyisir daerah terdampak guna mencari korban hilang. Antara lain, lewat pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang terindikasi terdapat korban. Hingga Senin siang, 41 warga tercatat meninggal dunia dan 17 hilang. Tim Liputan Kompas TV Saudara banjir lahar hujan yang melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat Sabtu malam lalu dipicu hujan yang mengakibatkan luapan daerah aliran sungai yang berhulu di Gunung Marapi di Kabupaten Agam misalnya. Korban ditemukan antara lain di Kecamatan Sungai Pua dan Canduang serta Ampek Koto. Limpasan banjir ini menerjang Nagari Buki Bata Pua Canduang. Sementara di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan yang terdampak antara lain kecamatan Sapuluah Koto, 
Parambahan, Kecamatan Batipuh, Pariangan, Kimakum, dan Sungai Tarap. Banjir bandang di wilayah ini dipicu luapan sungai Malana yang berhulu di Gunung Marapi. Hingga sore ini tercatat 43 orang meninggal dunia, sementara 15 orang lainnya masih hilang. Korban terbanyak ada di Kabupaten Agam, 19 orang, Kabupaten Tanah Datar, 14 orang, dan Padang Panjang, 2 orang. Dasyatnya banjir lahar hujan yang terjadi pada Sabtu malam lalu membuat sejumlah titik terdampak. Lalu seperti apa kondisi terkini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Tanah Datar. Rio, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini di Tanah Datar? Apakah proses pencarian korban masih berlangsung, Rio? Ya, Cynthia, hingga pukul 16 ini proses pencarian korban di daerah Kabupaten Tanah Datar masih terus berlanjut. Uh, seperti SOP yang selalu diterapkan oleh Basarnas, uh, itu kan, baru akan menghentikan uh, nanti. Dan sejauh ini, dari pencarian hari ini, itu pencar gabungan berhasil menemukan enam orang lagi korban uh, di Kabupaten uh, Tanah Datar. Korban uh, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan dari penambahan juga enam korban ini, total saat ini uh, jumlah korban di uh, akibat keterjangan banjir lahar uh, Gunung Marapi ini, sudah berjumlah 43 orang. Demikian, Cynthia. Mm -hmm. Rio, saat uh, proses uh, evakuasi atau proses pencarian korban, apakah ditemukan hambatan saat ini, Rio? Ya, untuk hambatan memang masih jauh ini masih berkala dengan kerja dan medan. Seperti yang di daerah kelihatan uh, sempat anak ini uh, karena di Jepunnya terlalu lebar dan juga besar, uh, cadat-cadatnya besar dan juga ada cekungan yang ke dalam hingga Tiga, tiga ketinggiannya ini sedikit menyulitkan uh, petugas uh, dalam melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Dan di menikapi hal ini uh, untuk mengurangi menutupi kekurangan ini, uh, tinta gabungan menambah jumlah personil. Ya, kan, ya, hari itu pencarian dilakukan uh, dengan 80 orang dengan melakukan penyisiran perahu karet dan penyisiran secara manual berdasarkan kaki di pinggiran sungai, di kiri kanan pinggiran sungai. Dan alhamdulillah ya, ke, pencarian dilakukan. Dari enam korban yang berhasil ditemukan pada hari ini, satu di antaranya melakukan yang ditemukan di daerah Batang Ane tersebut. Demikian, Cynthia. Hmm. Lalu bagaimana dengan rumah warga yang terdampak dan hingga saat ini berapa orang atau warga yang mengungsi, Rio? Ya, Cynthia dan juga saudara untuk terkait dampak uh, terhadap warga, uh, seperti yang saya melaporkan ini, saya saat ini berada di Nagari Pandai Sike, uh, tempatnya Jorong Pagu, ini di daerah Kabupaten Tanah Datar. Di sini masih saja uh, proses uh, evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan adalah membantu pembersihan material sisa terjangan lahir dingin. Uh, dan di sini uh, tidak hanya petugas untuk mempercepat, warga pun ikut proyek membantu. Mereka juga uh, mengambil peran di, di dapur umum sehingga uh, kinerjanya sambil bahu membau untuk mempercepat proses pembersihan uh, di uh, daerah terdampak. Dan jelang pembersihan ini memang uh, warga dihentikan antara di bangunan-bangunan sekolah uh, yang ada, bangunan sekolah, serta ada beberapa dari antara mereka juga banyak memilih untuk di rumah anak ini mereka yang uh, tidak terkena uh, dampak dari banjir lahar hujan di Nomor Api. Demikian, Sintia. Hmm. Lalu untuk di kawasan wilayah Kabupaten Tanah Datar ini, apakah banyak logistik yang masih dibutuhkan warga? Dan bantuan sudah sampai di sana belum, Rio? Ya, uh, Cynthia terkait bantuan logistik seperti tempat saya melaporkan ini di Jorong Pagu-Pagu uh, agar ikan di Cike. Ini tadi juga sudah lewat mobil um, untuk membawa bantuan. Bantuan sudah datang, pilih berganti, uh, nanti sebesar uh, bantuan logistik. Uh, dan tadi saya lihat satu masih satu pembil kita yang masuk ke daerah ini untuk membawa uh, kasur untuk uh, keluarga yang mungkin di pengguna kecilta umum. Dan untuk uh, sejauh ini, uh, konsumsi makanan ini sudah cukup uh, mencukupi hmm. karena di sini mereka juga dibantu oleh warga-warga yang lain menyumbangkan bahan makanan mereka untuk uh, hmm. di, di dapur umum. Demikian, Cynthia. Hmm. Rio, untuk curah hujan sendiri seperti apa? Adakah imbauan bagi warga untuk tetap waspada mengingat uh, ada dugaan akan terjadi uh, susulan banjir lahar hujan? Ya, uh, untuk uh, himbauan kepada warga memang uh, dari awal BMKG uh, sudah mengeluarkan agar masyarakat uh, mewaspadai uh, adanya ancaman banjir uh, lahar hujan susulan. Mengingat memang hingga saat ini Gunung Marapi sendiri masih erupsi walaupun kecil-kecil, tapi masih erupsi. Sing, uh, 
uh, potensi untuk terjadinya banjir susulan masih cukup besar di tengah ancaman uh, cuaca uh, curah hujan yang cukup tinggi dan uh, sedang tinggi yang akan melanda diprediksi oleh BMKG akan melanda Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 20 Mei nanti demikian Cynthia. Hmm. Rio, bagaimana dengan lokasi ataupun jalur? Apakah masih ada lokasi warga atau permukiman yang terisolasi? Ya, uh, Cynthia, untuk uh, warga yang terisolasi hingga saat ini, hingga petang ini, memang ya, ada satu daerah, eh, satu nagari di Kecamatan Pulau Koto di Kabupaten Tanah Datar ini yang terisolasi hmm. karena memang salah satu uh, satu akses mereka itu hanya cuma satu jembatan uh, yang Uh, pada malam minggu malam itu jembatan yang menjadi akses satu-satu mereka ini terputus. Tapi untuk uh, ini sejauh ini memang pemerintah uh, sudah uh, mengoptimalkan untuk penyaluran bantuan ke daerah yang terisolasi ini uh, melalui uh, jalur uh, sungai dengan perahu untuk menyalurkan logistik bantuan kepada warga-warga yang terdampak. Jelang ini nantinya segera akan dibuatkan jembatan darurat untuk penyeberangan sementara bagi warga nantinya. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes, melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, Rio.